Salutare! O zi perfectă de discuții. Nici soarele nu ne deranjează pe tare. Salut, Alex! Salut! Ce faci? Bine! Pregătit de puțină mișcare? Da, am auzit că n-ai făcut în dimineața asta și atunci am zis că nu mai bine ne întâlnim la... Nu știu cum se cheamă asta, dar ne, ne ajută să ne acoperim nevoia de mișcare de dimineață. Spunem ceva despre tine. Adică spunem nume, prenume, pe când te-ai născut și pe unde? Pe când? Pe la 1900. Așa. <laughs> uh, salut, eu sunt Alexandru Nistor. Uh, M-am născut în 1992 în Suceava. Uh, sunt sucevean, 100% și puțin bucovinean. Tatăl meu e din zona Vicovului. Ce facultate ai făcut și în ce perioadă? Ok, uh, cred că aș putea începe mai, mai bine și cu liceul. Okay. Că eu am avut o schimbare interesantă în perioada asta. Deci eu am făcut uh, la Liceu Economic, Dimitre Cantemir. Ca și bine. Lice, contabilitate și informatică. Așa, așa, așa. așa. Iar uh, ulterior, uh, când am terminat, nu știu, mi s-a părut, băi, parcă nu mi se potrivește. Și am zis, bă, hai să încerc ceva mai provocator. Mi s-a părut că am pierdut timpul puțin. Când te-ai gândit? Uh, în timpul liceului sau chiar la final? Așa, hai, hai să chiar vă... la final. Aha. La final, nu, nu eram chiar atât de vizionar. Așa, și băi, am zis, bă, hai să încerc o facultate care chiar să mă provoace. Uh -huh. Și m-am înscris la facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Așa. Da, la profilul calculatoare în anul 2011, mai exact. Uh, ce să zic, a fost destul de greu pentru mine, neavând uh, background-ul care trebuie. Am, a trebuit să muncesc anul întâi uh, foarte mult, încât să ajung cu ceilalți colegi. Însă am avut noroc de câțiva colegi care mi-au fost și prieteni și ei având profil de tehnic în spate, am reușit să trag de la ei informațiile lipsă care, na, nu trebuia. era ceva mai uh, ușor. Ce ai făcut în timpul facultății? Ah, tip facultății am făcut foarte multe lucruri. Deci uh, am fost, cred că, cel mai activ. În perioada liceului am făcut foarte mult sport, uh -huh. de performanță, am făcut volei, până am terminat uh, liceul și inclusiv anul de facultate. Uh, după care m-am înscris în... Uh, am fost în uh, asociația de tineret uh, ISEX, Ceava. După ISEX Suceava, în anul 2, am fost și firesc. Ne-ai spus de asociații. La concursuri? La concursuri am fost uh, la două concursuri organizate de către universitatea noastră. Uh, se numește 25H. În ce a constat acel concurs, în 25 de ore trebuia să realizăm o anumită temă prezentată de către profesori. Și nu dormeai? Și nu dormeai. Era la alegere, dar uh, în funcție de ce anume vrei să faci, da, trebuia să alegi dacă dormi sau lucrezi. Clar. Așa. Ulterior, parcă, deci am participat în, în două ediții la acel concurs. Prima ediție am luat locul 2 cu echipa, iar în a doilea an a, mi s-a părut nou puțin nedrept locul pe care l-am luat. Așa și am zis, băi, hai să mai participăm încă o dată și Hai să ne dăm silința, poate iese ceva bun pur asta și am reușit și am luat locul întâi. Iar acel loc întâi ne-a adus de fapt o calificare la un alt concurs în Franța, care se numea Laval Virtual. În Laval acolo este o expoziție foarte mare de companii care lucrează cu medii virtuale, cu așa, un fel de Romexpo, cum e la București. Iar în paralel cu aceea cu acea expoziție a fost și concursul respectiv, însă la acel concurs nu a reușit să obținem o performanță atât de mare la, care, la cât ne-am așteptat, însă a fost o experiență din care am învățat foarte mult, ca programator și ca designer și ca de toate. Ai terminat facultatea, te-ai angajat, nu te-ai angajat, a mai durat ceva timp, ce era în mintea ta? În timpul facultății, prin anul 3, așa, mi s-a părut mie că nu îmi petreceam suficient timp făcând uh, uh, lucrurile care îmi plăceau 
Și am zis, băi, hai să caut o firmă de IT, să fac totuși un stagiu de practică, orice, nu mă interesa, să mă angajez, ori, nu mă interesa, să fac ceva. Nu știai încă exact. Da, nu eram sigur, nu-mi doream ceva în mod deosebit, nu doream să lucrez undeva și să fac lucruri interesante, că la facultate făceam lucruri interesante, doar că vreau să-l duc la următorul nivel. Și am ajuns să dau un mail la asist. Asist a fost destul de rapid, mi-au răspuns, m-au invitat la un interviu, atunci compania nu era la nivelul la care este acum, erau doar, cât să zic, undeva la 30 de angajați. Mi s-a oferit un internship care l-am luat cu mare drag, însă partea cea mai interesantă la toată nebunia asta e că eu am început pe modelare 3D. Așa. Și de la modelare 3D am ajuns acum să fiu senior pe programare. Am înțeles. De ce? De ce? Că pe partea de grafică 3D lucram bine, îmi plăcea ce și lucrul respectiv, Însă nu înțelegeam anumite lucruri, nu știu, nu mi se păreau tare logice sau nu pot să-mi dau seama de ce. Și mi s-a oferit posibilitatea să încerc și pe programare și acolo pur și simplu am înflorit, ca să zic așa. S-a, m-am pliat foarte bine și am înțeles lucrurile foarte bine și m-am descurcat. Și am rămas până în ziua de astăzi pe programare. Da, am înțeles. Deci uh, ai o zi destul de ocupată. Să ne gândim uh, când mai ai timp, mai ai timp liber și ce faci în timpul respectiv liber. Da, uh, cred că în viața unui programator e important să încerci să profiți de timpul care îl mai ai liber și în special să încerci să faci puțină mișcare. Eu uh, încerc cât, pe cât posibil să îmbin uh, sportul cu munca. Uh, încerc să alerg, încerc să ies cu bicicleta cât mai mult. Astea fiind uh, două dintre pasiunile mele care din punct de vedere a sportului. În special dimineața, la timpul care este pentru mine. Că după amiază te mai e, mai ai nevoie de făcut ceva pe acasă, mai nu știu, se întâmplă ceva la birou, mai trebuie să rămân după program, soția are nevoie, nu știu ce, și tot timpul se întâmplă ceva după amiază și nu mai reușești să faci sport. Astfel încât dimineața, dacă oricine încearcă să și vrea să apuce de sport dimineața, trebuie să facă lucrul. Deci sportul este până la urmă o pasiune importantă. Da, și este o pasiune importantă și pot să zic că la asist îmi place că foarte mult se promovează activitatea sportivă și sportul. Uh, în ultimul timp, și bicicleta. Nostru, și bicicleta în special. Avem un club de biking care s-a dezvoltat în ultimii 2 ani extraordinar de mult. Avem foarte mulți uh, colegi care sunt la fel de dornici să iasă cu bicicleta. Uh, Asistul, în general, se implică foarte mult în organizări de evenimente și competiții sportive. Uh, și ce îmi place că pe lângă ciclism se, fa- se practică și fotbal și tenis de câmp și not, adică trebuie doar să vrei să faci de toate. Nu ai încotro, adică dacă vrei poți să faci. Am înțeles. Firma îți oferă tot ce ai nevoie. Am ajuns și în biroul tău. Spune-ne cu ce te ocupi în general aici și eventual câteva proiecte la care ai lucrat. Ce aș putea spune despre proiecte? Pe timpul când lucram la, pe timpul meu când lucram la mobile development, partea de iOS, am avut un proiect uh, pentru o companie care se numește Statsports, prin intermediul căruia am, am reușit să intrăm în lumea fotbalului. Uh, ce, au, ce și-au dorit cei de la Statsports e, a fost o aplicație pentru tabletă, prin intermediul căruia, cu acest gadget pink, să vadă statistici pe care fotbaliștii uh, le fac în timpul antrenamentului. Acest gadget, un fotbalist l-ar purta în spate, pe un tricou special, și el generează tot felul de date, cum ar fi câte sprinturi a realizat în timpul unui antrenament, cât ce distanță a alergat, ce nivel, cât randament a dat în timpul antrenamentului. Teoretic are toate detaliile legate de activitatea lui da, în timpul meciului. Exact. Și bazat pe, pe datele respective care le generează acest device, noi mai calculăm altele și afișăm prin intermediul tabletei statistici, prin intermediul care antrenorii știu pe ce anume să axeze mai mult la un jucător. Un alt proiect interesant e cel curent la care lucrăm pe tehnologia de C++. Realizăm simulatoare 3D cu tankuri. Deci, efectiv, ne jucăm, scoatem tankurile la plimbare, mai adăugăm funcționalități. Nu este ușor, dar este foarte plăcut și 
uh, ușor de testat și adică munca noastră de zi cu zi este challenging și interesant. Challenging interesant. Și interesant da. Ce apreciez cel mai mult la oamenii cu care lucrez? Care sunt principiile, să spunem așa, de viață pe, pe care te bazezi? Ce aș putea spune despre colegii mei ce apreciez la ei? Faptul că au o dorință extraordinară de a învăța. Uh, unii dintre ei câteodată primesc niște lucruri extraordinar de grele, de făcut n-am nicio idee unde, de unde să înceapă și unde trebuie să ajungă, dar se apucă de făcut și își găsesc calea la un moment dat, chiar dacă mai cer ajutor din stânga, din dreapta, dar important e că își doresc foarte mult să fac lucrul respectiv și reușesc, asta e mai important. Mi-a făcut plăcere să vorbesc și cred că celor care ne urmăresc la fel, sper că vor extrage două, trei informații care le va aduce un plus în viitor. Și eu mă bucur că am avut ocazia asta și sper că, cum ai spus și tu, că ceilalți aibă ceva de învățat din experiența mea. Cool. <laughs>